বইটির সত্য আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক সংরক্ষিত মদ্যপান ও ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সানডে সাসপেন্সে আজ শুনছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা হেতমগড়ের গুপ্তধন পল্টনের পোষা বাঁদর ঘটোৎকচ মাধববাবুর দাঁতের পাটি চুরি করে নিয়েছে বোঝো সেই রাগে মাধববাবু দোনলা বন্দুক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে পড়লেন হাই স্কুলের মাঠে সেখানে ফুটবল ফাইনাল চলছে খেলছে লাতনপুর আর হেতমগড় ফার্স্ট হাফেই লাতনপুর তিন গোল দিয়েছে হেতমগড়কে হেতমগড় বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে মাধববাবু ছিচিৎকার করতে লাগলে তারপর হেতমগড় হাফ টাইমের আগে আর গোল খেল না ভাগ্যক্রমে তবে বাঁশি বাঁচতেই হেতমগড়ের সব প্লেয়ার মাঠের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে ঘাসে মুখ লুকুল মাধববাবু আর থাকতে পারলেন না হেতমগড়ের গৌরব রবি অস্তে যাচ্ছে দেখে তিনি বন্দুক বগলে চেপে লম্বা লম্বা পা ফেলে মাঠে নেমে পড়লেন দৃশ্যটা দেখে চারদিকে একটা বিকট চেঁচামেচি উঠল কিন্তু মাধববাবু গ্রাহ্য করলেন না প্লেয়াররা মাঠের ঘাসে শুয়ে দম নিচ্ছে সকলেই চোখ বোঝা খানিক লজ্জায় খানিক ক্লান্তিতে তাদের গেম স্যার প্রিয়ংবদ বাবু পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মতো পায়চারি করতে করতে বকাবকি করছেন সব কথা সব উল্লুক বেত ঘোড়ার দল ফুটবল খেলতে এসেছে ম্যালেরিয়ার রুগী এক একটা ইচ্ছে করে ধরে ধরে কিচ্ছু হবে না কিচ্ছু না এই হত ভাগারা তোরা কি ফুটবল খেলতে এসেছিস না ছেলে খেলা করতে এই সময় মাধববাবু গিয়ে প্রিয়ঙ্গত বাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে বললেন আমাকে চিনতে মাধবের মাথায় আবার একটা রাগের বোমা ফাটবার জন্য অপেক্ষা করছে বলতে রাগুন বোমার গায়ে এই লাগে কি সেই লাগে তবু যথাসাধ্য অমায় খাসে মাধব বলে বন্ধুক দেখে ভয় পেলে নাকি তোমাকে তো বেশ সাবথী লোক বলেই জানতাম चूल दूहते टेने निजे छिड़े फिलत अल्प बस माथा टाक पड़े गे सत्य कथा बोलते कि से राग और टाक ही तरह मृत्युर कारण दाड़ी टाक पड़ार पर एक बार रेगे गखन माथार चूल छिड़ते गए देख लें যে চুল আর একটি অবশিষ্ট নেই তখন নিজের টাকের ওপর রেগে গিয়ে দমাস দমাস করে দেয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে খুলিটাই ফেটে গেল মাধবের বাবা ছিলেন সাধু প্রকৃতির লোক তা বলে তার রাগ কম ছিল না রেগে গিয়ে পাছে মানুষ খুন করে বসেন সেই ভয়ে প্রায় সময় তিনি রেগে গেলে খুব লম্বা কোনো নারকল বা তাল গাছে উঠে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতেন কিন্তু এত ঘন ঘন তার রাগ হতো যে একটা জীবন তার প্রায় গাছের ওপর বসে থেকেই কেটে গেছে সেই রক্ত এই মাধবের ধমনিতে বইছে সুতরাং ভয়েরই কথা তাই প্রিয়ঙ্গত কাঁচুমাচু হয়ে বললেন দেখো না সারা বছর ধরে এত করে খেলা শেখালাম কিন্তু ছেলেগুলো একেবারে সেই সময়টায় ভরা ডুবি ঘটাবে কে জানতো হে তো ঠিকই কিন্তু তা বলে হেতম গজের ইজ্জত তো ভেসে যেতে পারে না হেতম গজ জায়গাটা ভেসে যেতে পারে কিন্তু ইজ্জত নয় এই হুঙ্কারে প্রিয়ঙ্গত চমকে তিন হাত শূন্য উঠে আবার পড়লেন হেতমগড়ের খেলোয়াড়রা শোয়া অবস্থা থেকে ভিড় মিখে দাঁড়িয়ে গেল মাধববাবু নিজের ব্যক্তিত্বে জোর এবং তেজ দেখে একটু খুশি হলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ং প্রাইজ দিতে মাঠে এসেছেন সুতরাং প্রচুর পুলিশ আর পাহারার ব্যবস্থাও মাঠে ছিল মাধববাবুকে বন্দুক হাতে মাঠে নেমে গুন্ডামি করতে দেখে সেই সব পুলিশ চারদিক থেকে খুব সতর্কভাবে ঘিরে ধরে ক্রমে বৃত্তটা ছোট করে আনছিল মাধববাবু রাগের মাথায় অতটা লক্ষ্য করেননি হঠাৎ তিন চারটে মুস্ক জোয়ান তার উপর লাফিয়ে পড়ে হাত পা ধরে ফেলায় তিনি ভারী হতভম্ব হয়ে গেলেন আমি বলেছি তাই আমি এখানের দারোগার নবতারণ 
প্রকাশ্য জায়গায় ফায়ার আর্মস নিয়ে গুন্ডারি করার জন্য আপনাকে অ্যারেস্ট করা হলো মাধববাবুর মাথার মধ্যে বোমার পোলতের আগুনটা যেন দপ করে নিভে গেল বলতে নেই দুনিয়ায় একমাত্র পুলিশকেই তার যত ভয় মাথা নিচু করে পুলিশে ঘেরাও মাধববাবু মাঠ ছেড়ে চলে গেলেন মাঠের দক্ষিণ কোণ থেকে পুরো ব্যাপারটাই ঘটোৎকচার পল্টন লক্ষ্য করছিল ঘটোৎকচের মেজাজ ভালোই আছে গোটা দশেক কলা আর গোটা তিরিশেক জামরুল খাওয়ার পর সে এখন পোয়াটাক বাদাম ভাজি নিয়ে খুব ব্যস্ত বাদাম ভাজা পল্টনের জামার পকেটে সুতরাং ঘটোৎকচকে সেটা চুরি করে খেতে হচ্ছে কিন্তু মাঠে মাধববাবুর পরিণতি দেখে পল্টন এমন হাঁ হয়ে গেছে যে পকেট মারের ঘটনাটা টেরই পায়নি হঠাৎ সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল কাদা মামাকে ধরে নিয়ে গেল ছেড়ে ঘটত হেতমগড় যে কাদা মামার কত গর্বের বস্তু সেটা সবাই জানে হেতমগড় হেরে যাচ্ছিল বলেই উনি মাঠে নেমে হম্বি তম্বি করছিলেন বটে কিন্তু সেটা যে কাউকে খুন করার জন্য তা নয় এ তো বাচ্চাদেরও বোঝার কথা তবে মাধববাবুকে চেনেই বা কজন না চিনলে লোকে বুঝবেও না রেফারি বাসি বাজাচ্ছেন খেলা আবার শুরু হলো বলে পল্টন নিঃশব্দে ঘটোৎকচের গলার বকলস থেকে শিকলের আংটা খুলে দিয়ে কানে কানে কি যেন শিখিয়ে দিল এদিকে সেন্টার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লাতনপুরের ফরওয়ার্ডরা বল ধরে ব্যাঘ্র বিক্রমে হেতামগড়ের গোলে হানা দিচ্ছে उठे गेफ्टिन के मुख भेजे बारे छुड़े फेले दिए तत्कर नेमे पाली गल प्राणपन चेष्ट लातनपुर सीमान मध्य बल नहीं ढुके पड़ल अवश्य गोल हार मत परिस्थिति তবু হেতমগড়ের রাইট উইং মরিয়া হয়ে লাতনপুরের গোলে একটা অত্যন্ত দুর্বল শট নিয়েছিল শটটা এতটাই দুর্বল যে গোলের দিকে যাওয়ার আগে ছবার মাটিতে ড্রপ খেল লাতনপুরের ব্যাকরা ভাবল গোলকিপারই বলটা ধরুক যাকে তাই নিজের আর গা ঘামালো না গোলকিপার নিশ্চিত মনে বলটা ধরার জন্য এগিয়েও এসছিল এই সময় হঠাৎ গোলপোস্টের মাথা থেকে ঘটোৎকচ বিকট একটা হুপ দিল তারপর দাঁড়িয়ে প্রচন্ড অঙ্গভঙ্গি করে নাচ জুড়ে দিল সেই সঙ্গে কুকুক করে বাদুরে গান গোলকিপার বাচ্চা ছেলে বাঁদরের এই বিভৎস নাচ গান দেখে সে এমনই ঘাবড়ে গেল যে বলের কথা তার মনেই রইল না বলটা তার সামনেই ড্রপ খেয়ে তার হাত ছুঁয়ে প্রায় বগলের তলা দিয়ে খুব অনিচ্ছের সঙ্গে গোলে গিয়ে ঢুকে পড়ল রেফারি গোলের বাসি বাজালেন লাতনপুর প্রতিবাদ জানালো রেফারি শুনল না আমাকে একটু কথা বলতে দিন শুনুন এই যে আপনি তো খুব বড় বড় কথা বলছেন এই মাসি নেই হ্যাঁ আপনি আপনি সিদ্ধান্ত নিন শুনুন বাদরটা চেঁচিয়েছে বটে নাচও দেখিয়েছে কিন্তু সে তো দর্শকরা হামেশাই দেখায় সুতরাং ওতে আইন ভঙ্গ হয় না অতএব গোল খেলা শুরু গোল হাফ টাইমের পর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফল দাঁড়ালো তিন এক মাঠে এমন হইচই পড়ে গেল যে কান পাতা দায় গোল খেয়ে যেমন একটু বমকে গেল লাতনপুর গোল দিয়ে তেমন চুমকে উঠল হেতমগড় সুতরাং খেলাটা আর এক তরফা রইল না ঠিক 
ঠিক এই সময় ঘটোৎকচ ঝুপ করে যেন আকাশ থেকে দৈব বাঁদরের মতো নামলো এবং বলটা পট করে ধরে আবার গোল পোস্টে উঠে গেল হ্যাঁ এ কি লাতনপুর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গোলের দাবি করতে লাগলো কিন্তু রেফারি কঠিন কণ্টকিত তারা এই সময় বাঁদরের হস্তক্ষেপ আশঙ্কা করে চারদিকে চাইছে সকলেরই দোনা মোনা ভাব বাঁদরটা কখন কোন দিক থেকে হানা দেয় আর এই দোনা মোনা মারা দোনার ফলেই হেতমগড়ের রাইট লিঙ্ক ম্যান ষষ্ঠীচরণ মনে সুখে একখানা ফাঁকা জমি ধরে এগিয়ে গিয়ে গুপ করে জোরালো শটে গোল দিয়ে দিল ফল তিন দুই সেকেন্ড হাফের পনেরো মিনিটের মধ্যেই খেলার হাওয়া উল্টো দিকে বইতে থাকে হেতমগড় বুঝতে পেরেছে স্বয়ং সৌভাগ্যই আজ বাঁদরের রূপ ধরে এসে তাদের পক্ষ নিয়েছে আর লাতনপুর ভুগছে বাঁদরের আতঙ্কে সুতরাং দ্বিতীয় গোলটার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওদিকে গোল পোস্টের মাথায় ঘটোৎক জুটে বসে আছে এবং গোলকিপারের নাকের ডগায় নিজের লম্বা লেজটা নামিয়ে দিয়ে খণ্ডত্ব দেখাচ্ছে হ্যাঁ লাতনপুরের গেম স্যার জয় পতাকা বাবু একটা পোল ভোল্টের বাঁশ নিয়ে বাঁদরটাকে তাড়া করতে দৌড়চ্ছেন রাগী ও রাশভারী জয় পতাকা স্যারকে বাঁশ নিয়ে দৌড়তে দেখে লাতনপুরের খেলোয়াড়েরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল সেই ফাঁকে রাইট উইং খুব সহজেই গোলে বল ঢুকিয়ে হল তিন তিন রেফারি বাঁশি বাজানোর পর লাতনপুরের খেলোয়াড়রা অবাক হয়ে দেখল তারা আরেকটা গোল খেয়ে গেছে জয় পতাকা স্যার অবশ্য ঘটোৎকচকে বাঁশ পেটা করতে ব্যর্থ হলেন তার কারণ ঘটোৎকচ হঠাৎ একটা ডিগবাজি খেয়ে নেমে জয় পতাকা বাবুর ধুতির কাঁচা এক টানে খুলে ফেলে হাতের বাঁশটা কেড়ে নিয়ে দৌ চারদিকে প্রচন্ড চেঁচামেচি হাসাহাসি পড়ে যাওয়ায় রাশ ভারী ও রাগী জয় পতাকা স্যার নিজের কাঁচা আটতে আটতে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন খেলা আবার শুরু হলো বটে কিন্তু লাতনপুরে ততক্ষণে সব উৎসাহ নিভে গেছে দমও ফুরিয়ে এসছে খেলায় তারা মনোযোগী দিতে পারল না সুতরাং ঘটোৎকচ আর হানা না দেওয়া সত্ত্বেও হেতমগড় গুনে গুনে আরো দুটো গোল দিল লাতনপুরকে হেতমগড়ের ক্যাপ্টেনের হাতে ভবতারিণী স্মৃতিশীল তুলে দিলেন স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পশু পাখি যে মানুষের কত উপকারে লাগে তা বলে শেষ করা যায় না পশু পাখির কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে এরপর লাতনপুরের ক্যাপ্টেনের হাতে রানার্স আপের পুরস্কার তুলে দিয়ে তিনি বললেন কিছু কিছু পশু পাখি যে মানুষের কত অপকার সাধন করে তার হিসেব নেই এইসব অপকারী পশু পাখির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করাটা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য দুরকম কথাতেই দর্শক ও শ্রোতারা খুব হাত তালি দিল ওদিকে থানা লকাপে চারটে চোরের সঙ্গে এক কুঠুরিতে আবদ্ধ মাধববাবু এত সব খবর জানেন না দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুঝে বসে আছেন আর হেতমগড়ের হেরে যাওয়ার কথা ভাবছেন বিকেলে তার চা খাওয়ার অভ্যেস কিন্তু লকাপে চা জটিনি বলে মাথাটা টিপটিপ করছে বাঁধানো দাঁত গামছা ও চটি শোক উঠলে উঠছে বুকের মধ্যে সেই সঙ্গে পৈতৃক মোহরের কথা ভেবেও ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন এমন সময় চারজন চোরের মধ্যে একজন একটু সাহস করে বলল হেতমগড়ের কুমার বাহাদুর না মাধববাবু চোখ খুললেন এতক্ষণ লজ্জায় তিনি এই চারটে লোকের দিকে ভালো করে তাকিয়েও দেখেননি এখন দেখলেন চারজনের মধ্যে যে লোকটা সবচেয়ে বুড়ো সেই পাকা চুল আর পাকা দাঁড়িওয়ালা লোকটা তার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে মাধববাবু খানিক্ষণ লোকটার দিকে চেয়ে ম্লান একটু হাসলেন তুমি বলো মানি ছিল না 
বনমালী মালিয়ে ছিল ভালো তবে তার সঙ্গে ছিল যাকে বলে ক্লেপটোমেনিয়াক চুরি করা ছিল তার মজ্জাগত কুঅভ্যেস চুরি করতে না পারলে তার তার পেট ফাঁপতো আইঢাই হতো রাতে ঘুমোতে পারতো না ভালো করে সোনা দানা হোক বা সেফটি পিন নস্যির কৌটো কাঁচে চুরি যাই হোক কিছু না কিছু তাকে চুরি করতেই হবে চুরি করে বড়লোক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না কেবল জিনিসগুলো নিয়ে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখত তাই বনমালী চুরিবিদদের জন্য তাকে কেউ খারাপ চোখে দেখত না এমন কি যাতে সে চুরির অভ্যেস বজায় রাখতে পারে তার জন্য বাড়ির এখানে সেখানে জিনিসপত্র ফেলে রাখা হতো তারপর তার ঘর থেকে এক সময় গোপনে সেগুলো উদ্ধার করে আনা হতো কথা আপনাকে কয়েদ করেছে এত বড় সাহস পুলিশের হয় কি করে সে অনেক কথা সেসব না বলাই ভালো তুমি কেমন আটক বলো আর আছি হেতমগড় ভেসে যাওয়ার পর আর কাজকর্ম জোটে নি গাছপালা ছাড়া থাকতে পারি না বলে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই আর কিছু লোক চুরিবিদ্যা শিখতে আমার কাছে আসে তাদের শেখাই কিন্তু আজকালকার ছেঁচড়াগুলো এত লোভী যে বিদ্যেটা ভালো করে না শিখেই হামলে চুরি করতে যায় আর ধরা পড়ে বেইজ্জত হয় এই দেখুন না এই তিনটে স্যাঙাতকে বিদ্যেটা সবে শেখাতে শুরু করেছিলাম তা বাবুদের তর্স হইল না ভালো করে না শিখেই থানার পুকুর থেকে মাছ চুরি করতে গিয়ে ধরা টরা পড়ে একসাথে আমার পিঠ বাঁচাতে আমার নামও পুলিশকে বলে দিল তাই কপালের ফিরে জেলখানায় বসে আছি কিন্তু ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন হাজতে আটক না থাকলে আপনার সঙ্গে দেখাই হতো না কথাটা খুব ঘাঁটি তবে কি না হাজতে আসা বা থাকাটা আমার কেমন পছন্দ নয় বলো মানি আপনাকে বেশিক্ষণ হাজতে থাকতে হবে না কথা সে ভালো আমার উপর ছেড়ে দিন এই বলে সে এক রোগা পাতলা চেহারা শ্যাঙাতের দিকে চেয়ে হুকুম দিল বিষ্টুকে এতক্ষণ ভালো করে লক্ষ্য করেনি মাধব এবার করলেন এবং একটু অবাক হয়ে গেলেন বিষ্টুর হাবভাবের মধ্যে বেশ একটা বাঁদুরে ভাবভঙ্গি আছে দাঁড়ানোর সময় একটু কুঁজো হয়ে থাকে লম্বা রোগা হাত দুখানা সামনের দিকে ঝুল খায় মাঝে মাঝে আবার বাঁদরের মতো গা চুল কোনো স্বভাবও আছে হুকুম পেয়ে সে হাজত ঘরের একটা কোণে গিয়ে সমকোণ ছুঁই দেওয়ালের খাঁজে দাঁড়ালো তারপর গুরু বনমালির দিকে ফিরে একটা নমস্কার জানিয়ে ছদিকে দেওয়ালে হাত আর পা চেপে ঠিকঠিকির মতো ওপরে উঠে যেতে লাগলো দৃশ্যটা দেখে মাধব একেবারে হা ঘটোৎকচেরও এই এলেম নেই অনেক ওপরে ছাদের কাজ বরাবর একটা গরাদ লাগানো ঘুলঘুলি আছে তা দিয়ে বাইরে সদর রাস্তা পর্যন্ত দেখা যায় বিষ্টু ওপরে উঠে সেই ঘুলঘুলি দিয়ে ভালো করে বাইরেটা দেখে নিল মাধব তখনও হা এ তেমন কোনো ক্যাদানি নয় কর্তা এ হলো টিকটিকি বিদ্যা এসব শেখা তেমন কোনো শক্ত কাজ নয় মাধববাবু জবাব দিতে পারলেন না বিষ্টু খানিক্ষণ ওপরে থেকে আবার নেমে এলো তারপর বলল সিপাহিরা বেশি নেই রাস্তাঘাট খুব থমথম করছে তার মানে আজকের খেলায় লাতুনপুর জিততে পারেনি ও আর একটা খুব অবাক কাণ্ড দেখলাম খুলঘুলির ওপাশে একটা কাঁঠাল গাছের ডালে মস্ত একটা বানর বসে আছে তার কোলে আবার একটা ফুটবল আমাকে ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে পেয়ে হুফ হুফ করে কি যেন বলল ভাষাটা ঠিক বুঝলাম না কি আর বলবে দাদু ভাই বলে বাঁদরটা তোমাকে তিনটা পা দেখে দে বাঁদরের আর সব কিছু শিখতে তো বাকি রাখনি বাপু যে চাকরে ভাষাটা আয়ত্ত করাটা এমন শক্ত হবে না তোমার আই 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 রস বাঁদরটা কি খুব বড় তা তা বড়ই বড়ই ঘটক নয় তো কোলে ফুল বল দেখে ব্যাপারটা খুব ঘোরার ক্ষেত্রে তো সহজটাই বা ঠমঠম করবে কেন লাতনপুর হাফ টাইমের আগেই তিন গোল দিয়েছে দেখে রাখছি হাফ টাইমের পর আরও তিনটে দেওয়া তাদের কাছে শক্ত নয় মোটেই ঠিক এই সময় রাস্তা দিয়ে বিরাট সোর গোল তুলে একটা মিছিল গেল বাঁধানো দাঁত হেতমগড়ের হারানো মোহর ঘটোৎকচের কোলে ফুটবল ভাবতে ভাবতে মাথা ঝিমঝিম করা একটু ঘুমিয়েও পড়েছিলেন হঠাৎ লোহার গেট খুলবার শব্দ হলো ঘ 
ঘরে এসে দাঁড়ালেন থানার নতুন দারোগা নবতারুণ ঘোষ ছফুট লম্বা বিভীষণ চেহারা দুটো চোখ আলুর মতো গোল আর টর্চ বাতির মতো জল জলে হাত দুটো দেখলে মনে হবে ওই দুই হাতে একটা মোষের মাথা ধর থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারেন মাধববাবু আপনার অপরাধ খুব গুরুতর পাবলিক প্লেসে আপনি মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়েছেন সুতরাং কঠিন শাস্তির জন্য তৈরি হন মাধববাবু বরাবরই পুলিশের ভয় আদমরা দুনিয়ায় আর কোনো কিছুকে গ্রাহ্য না করলেও কেবল এই এই পুলিশই তাকে কাবু করে রেখেছে পুলিশ দেখলে তার রাতে ঘুম হয় না খাওয়া কমে যায় পেটের মধ্যে অনবরত গুড়গুড় 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 করতে থাকে এখনো করছিল তাই তিনি ভ্যাবাচেকা মুখে নবতারণের দিকে চেয়েছিলেন আর এই যে বনমালী তোমার হিস্ট্রি আমি আমি সব জানি এই অঞ্চলের যত চোর ডাকাত আর বদমাশ আছে সব তোমার কাছে ট্রেনিং নেয় হ্যাঁ সেনার হিসেবে তুমি খুব উঁচু দরের তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু আমিও অতি উঁচু দরের দারোগা এটা ভুলে যেও না তুমি হাজত থেকে ইচ্ছা করলেই পালাতে পারো তাও আমি জানি সেই জন্য আমি বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখেছি সদর থেকে চারটে বাঘা কুকুর আনা হয়েছে তারা দিন রাত থানা পাহারা দেবে ভালো ট্রেনিং পাওয়া দু ডজন স্পেশাল সেপাইও আনা হয়েছে তোমাদের ওপর চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখার জন্য তাছাড়া আমি তো আছি লোকে বলে আমার নাকি দশ জোড়া চোখ দশটা হাত আর দশটা মগজ কাজেই খুব সাবধান এখন চলি কথা ব্যাপারটা খুব সুবিধে ঠেকছে না কাল অব্দি নবতারণ এথানায় ছিল না আজই বদলি হয়ে এসে কাজ হাতে নিয়েছে ওর মতো ঘু ঘু লোক আর দুটো নেই তাহলে কি হবে দেখা যাক বাইরে এমন সময় গোটা চারে কুকুরের গম্ভীর গর্জন শোনা গেল হাঁক ডাকেই বোঝা যায় এরা যেমন তেমন কুকুর নয় সেলের সামনে দিয়ে কয়েকজন বিকট আকার লোক ঘোরাফেরা করে গেল তাদের ছুরির মতো ধারালো চোখ গম্ভীর মুখ দেখে শুনে মাধব আরও ঘাবড়ে গেলেন এদিকে পল্টন পড়েছে মহা ফ্যাসাদে ফুটবলের মাঠে যখন প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন চলছিল তখনই ঘটোৎকচ এক ফাঁকে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে লাতনপুরের গেমসের জয় পতাকা বাবু একটা ফুটবল হাতে নিয়ে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়েছিলেন ঘটোৎকচ লুট করে বলটা হাতিয়ে নিয়েই দৌড় তাতে অবশ্য পল্টন খুশি হয়েছিল ফালতু একটা ফুটবল পেয়ে যাওয়ায় তার তরুণ সঙ্গের বেশ সুবিধেই হবে কিন্তু মুশকিল হল ঘটোৎকচ কিছুতেই বলটা হাত ছাড়া করতে নারাজ মদনমোহন বাড়ির আমবাগানে ঢুকে দুজনে যখন গা ঢাকা দিয়েছিল তখন পল্টন অনেক তোতাই পাতাই করেছে কিন্তু নতুন জিনিস হাতে পেয়ে ঘটোৎকচ তাকে বেশি পাত্তা দিতে চায়নি যাই হোক কাদাম আমাকে থানায় নিয়ে গেছে সুতরাং ফুটবল নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পল্টনের তখন নেই সে ফুটবল সহ ঘটোৎকচকে নিয়েই আসফলে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে থানা মুখ রওনা হলো কাদাম আমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে কিভাবে রেখেছে সেটা তো একবার জানা দরকার তাই সে ঘটোৎকচকে যতদূর সম্ভব আকারে ইঙ্গিতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে ছেড়ে দিল ফুটবল বগলে নিয়েই ঘটোৎকচ থানার কাজ বরাবর একটা কদম গাছে উঠে একটা ডাল ধরে ঝুল খেয়ে মস্ত উঁচু দেওয়ালের ওপর নামল তারপর সেখান থেকে এক লাফে উঠল একটা কাঁঠাল গাছে সেখানে ফুটবল কোলে বসে রইল আপন মনে কোথায় কাদাম আমার খবর নেবে তা নয় কেবল কোলের ফুটবলটা ছুঁড়ে দিয়ে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে শোঁকে ঘটোত ঘটোত नियम कानून भारि कठिन पल्टन बहरे देख लो थाना पुलिस गाड़ी थे चार चार भीषण चेहर कूकुर नामाना हलो अनेक नतून सेपाई एलो गाड़ी খুব ভয় ভয় পল্টন থানার ফটকে এক পাহারাওয়ালার কাছে গেল দারোগা সাহেব কি হয়েছে দারোগা সাহেব কাদাম আমার জন্য দুশ্চিন্তা আর ঘটোৎকচের মুন্ডুপাত করতে করতে পল্টন বাড়ি ফিরল মাধব পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন শুনে বাড়িতে একেবারে হুলুস্তুল কাণ্ড অক্ষয় খাজাঞ্জি বললেন 
আমি আগেই জানতাম মাধববাবু একজন ছদ্মবেশি দাগি আসামি এ বাড়ির কুটুম সেজে গা ঢাকা দিয়ে আছেন তাইবজি একবার মিলিটারিতে ঢুকতে গিয়েছিল কিন্তু পারেনি তবে মিলিটারির উপর তার দারুণ শ্রদ্ধা হর বখত তারা বন্দুক কামান চালায় কিন্তু এ বাড়ির লোক তাইবজিকে একটা বন্দুকও দেয়নি আরে বন্দুক ছাড়া দারোয়ানের কোনো ইজ্জত থাকে তাইবজি গোপ চুমড়ে বললেন শুনে হাঁড়ির মা অবশ্য ঠোঁট উল্টে বলল ও মামলা টিকবে না বন্ধুকে গুলি ছিল না যে পল্টন গিয়ে ঘন ঘন দেখে আসছে যে ঘটত কচ ফিরে এসছে কিনা কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত তার টিকির হদিস পাওয়া গেল না সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র মিরছিলে গল্পের পরবর্তী অংশ ব্রেকের পর